Assalamualaikum, Mamshi, Papshi. Mapya magabi sa kita ng langon. Okay. So, nandito na naman ako si Teacher Mia. Magdi-discuss sa inyo tungkol sa materials that float or sink. Okay. So, again, welcome to Science Saya. Okay. Materials that float or sink. Huwag mo nang bubuksan ng aklat. Magkinig muna sa akin. Okay. Ano ba ang ibig sabihin ng materials that float or sink? Okay. So, mga bata, mama she, pop she, cooperate po tayo, tulungan natin si baby. Okay. Ang gagawin natin ngayon, ipopost niyo muna yung video bago niyo ipagpapatuloy na panoorin. Kasi meron po muna tayong gagawin. Okay. So, makinig at manood. Huwag mo nang matutulog. Okay. Nakikita niyo ba yung isinulat ko? Bago lang. Ball and piso. Ball or bola. Okay. Okay. Kung meron kayong bola, yung laruan ng bata, yung parang balon, or pwedeng balon lang, kung meron kayo sa bahay ninyo, kumuha kayo ng isang pinggan or langgana, balde, uh, basta kahit ano, basta malagyan ng tubig. Ilalagay natin doon yung bola at saka ang piso, or kahit anong coins, piso, 5, 10 pesos, or 25 centavos, okay na. As long as mabigat. Okay. So, ang gagawin natin, ipapakita natin, or yung bata mismo ang gagawa. Mas mabuti yun. Yung bata mismo ang gagawa, ilalagay niya yung bola sa tubig, pati yung pera, yung coin. Okay. So, obserbahan mabuti. Nakuha po ba? Okay. Kung hindi nyo nakuha, pakibalikan po yung video. Pwede nyo i-backward. So, mga mamshi, papshi, okay na po ba? Tapos na po ba yung ginagawa natin? Okay, so, very good. And maraming maraming salamat po sa kooperasyon. Ngayon, tanungin nyo yung bata kung ano ang naobserbahan sa ginawa niya. Ano ang nangyari sa ball at ano ang nangyari sa coin? Ano ang nangyari? Alam ko, isa sa inyo sasa sasagot. Yung bola nag-float or anong tawag dyan? Um, gimampong. Sa Maguindanaon, gimampong. Sa Filipino, lumutang. Very good. How about sa English? Very good. Nag-float. Okay. How about yung coin? Anong nangyari sa coin? Yes, very good ba? Nag-sink. Sa English, nag-sink. Uh, sa Filipino, lum uh, lumubog. Sa Magindanaon, dimidalam. Very good. Ang gagaling nila. Okay. So, yun yung mangyayari. Pero ang tanong, teacher, bakit ganon? Mas malaki si ball kesa kay piso, kay singko, or kay coin. Pero bakit lumubog si coin? Samantalang mas malaki naman si ball. Yan ang tanong. Okay. So, sasagutin natin yan mga bata. Okay. So, ngayon, buksan ang libro ninyo on page uh, page 8. Okay. Page 8. Okay, look at the illustration on the right. So, merong illustration dyan. Merong picture ng isang uh, para siyang aquarium. Merong sponge. Merong ball. Merong magnet, coin. Merong pako at saka meron ding laruan na vote or awang-awang siya sa Maguindanaon. Okay. So look at the illustration on the right. Which objects float? Anong bagay daw ang lumulutang? Ano daw yung nagfo-float? Ano yung lumulutang? 
So, kung napapansin ninyo, merong ball and then merong sponge. Okay, silang dalawa ang lumutang. Which is, sila naman, okay, meron din palang vote or yung awang-awang. Sila rin naman ang mas malalaki dun sa mga lumubog. Okay, so bakit kaya? Now, which ones sink? Ano naman daw yung lumubog? O, syempre, yung mga maliliit at mabibigat. Do the smaller objects float while bigger objects sink? Yung mga maliliit daw ba na mga bagay ay nag-float or uh, lumutang? At yung mga maliliit daw ba ay lumubo, ay yung mga malalaki daw ba ay lumubog? Okay. So sa nakikita natin dito sa picture, lumubog or kabaliktaran ng tanong. Lumubog yung mga maliliit habang yung mga malalaki naman ay lumutang. Tama ba ako? Ah, very good. Okay. So usually bigger objects sink because they are heavier. Okay, so dapat daw kapag malaki ang bagay, sila yung um sila yung lumulubog kasi nga sila daw dapat yung mabibigat. At yung mga maliliit naman daw na mga bagay, sila dapat yung lumulutang kasi sila rin daw yung mga magagaan. Pero mali ang ganong katotohanan. Katulad ng nakikita natin dito or yung ginawa ninyo kanina, 'di ba? Tinanong ko, alin ang mas malaki, ball or coin? Alin ang mas malaki? Ball, very good. How about the coin? Maliit siya, 'di ba? Pero ang tanong, sino sa kanila ang mas mabigat? Mas mabigat si maliit. At sino naman yung lumutang? Yung malaki, very good. Now, the floating or sinking of ob objects doesn't um does not always depend on their size. It depends on their density. Ayun naman pala. Okay. Sabi dito sa libro, yung paglubog daw at paglutang ng mga bagay ay hindi nakadepende sa kung gaano ito kalaki o gaano ito kaliit. Nakadepende daw ito sa kung gaano sila kabigat. Okay, so, naintindihan. So, an object, A, may be small but if it contains more matter than another object, B, of the same size, we say object A is dense. Okay. Meron siyang sinabi. Si object A daw, at saka si object B, si material A at saka material B, si bagay A at saka si bagay B, pareho lang daw sila ng laki. Pero, magkaiba sila ng bigat. Halimbawa si A, pareho lang ng laki ni B. Pero magkapareho, magkaiba sila ng bigat. Si B ay mas mabigat kay A. Pareho lang sila ng laki, pero mas mabigat si B. Sino sa tingin nyo ang lulubog? Sino? Si letter B. Very good. Bakit daw? Yes, tama kasi mas mabigat or si letter B ay denser than letter A or si material A. Mas mabigat daw si B kesa kay A. So, naintindihan na ba? Okay, very good. Any object that float in water has a lower density. Okay. So, kahit anong bagay daw sa tubig na nagfa-float or uh, lumulutang, banggampung, ibig sabihin daw ay less density. Mapagkag. Sa salkita nun na mapagkag. Kulang daw ang bigat. Okay. If an object uh, sinks in water, it is denser. Uh, kapag daw naman lumubog, ibig sabihin, mas mabigat. Okay, so para mas maintindihan ninyo, class, panoorin ang video na ito. 
Kung bakit hindi lumulubog ang barko sa tubig or kahit na anong napakalaking mga sasakyang pandagat sa tubig. So kung napapansin ninyo lahat ng sasakyang pandagat, adan man nalampay nin siya sa pudit, anambay sa baba na dining kapandidalam. Yan yung dahilan kung bakit hindi sila lumulubog. Pero kailangan wala yang butas kasi once na nabutasan yan, may tendency na lumubog yan. So sa paglutang ng isang barko sa tubig or ng kahit na anong sasakyang pandagat, kung napapansin ninyo, dahil sa bigat ng bagay or dahil sa bigat ng barko ay nadidisplace niya yung water away from uh, from the ship. Oh, nadidisplace niya yung water. Parang lumalayo yung tubig dahil sa bigat ng um, barko. And then, yung barko naman medyo bumababa siya, medyo lumulubog siya kasi nga uh, pinupush down siya ng gravity. Oh, parang hinihila siya ng gravity pababa. And then, dahil sa nagdi-displace yung tubig, uh, pin, uh, pinupush down ng, ano, ng gravity pababa yung barko. And, okay, another example class, itong kalamansi, Pagkahulog ko ng kalamansi, pansinin ninyo sa video, pagkahulog ko ng kalamansi, pinush down siya ng gravity. Hinihila siya ng gravity pababa. And then, bigla naman siyang lumutang. And that is because of the buoyancy force. Yan ang pinakasimpleng example ng buoyancy force. ang gagawin natin ngayon, magkakaroon tayo ng experimentation. Aalamin natin kung alin sa dalawang liquid ang more dense at alin naman ang less dense. Ang tubig ba? Ang water? Or ang oil? Okay. So, una, maglalagay tayo ng tubig sa empty cup. Maglalagay tayo ng mga half. Okay. okay na yan, nakikita nyo ba? Yan yung plain water At lalagyan naman natin ng oil Yan And then, obserbahan natin So, nakikita nyo diba, nagsaseparate yung oil from water Or from uh, plain water Nagsaseparate Now Kung napapansin ninyo, masyadong malinaw na separated ang oil sa water or sa plain water. Bakit kaya? That is because ang water or ang plain water ay more dense than the oil. Okay, ngayon subukan naman nating lagyan ng different materials ang ating oil and plain water. Okay, so subukan natin ngayon ang um, piso. Kung ano ba ang mangyayari, piso muna ha, piso. Okay. And dito ng piso, ilalagay ko, ihuhulog. Ayun, kumailalim talaga. Ibig sabihin, piso or any coin is more dense than the oil. naman natin ang medyo magaan sa piso. Okay. Try natin ang kalamansi. Wow! Nag-float! Pero hanggang sa tubig lang talaga siya. Buka naman natin ngayon ang Punch. Tingnan natin kung hanggang saan. Okay. Kung napapansin ninyo, yung sponge, hanggang sa top of the oil lang talaga siya, hindi niya inaabsorb yung oil. So, another reason, class, kung bakit hindi talaga nagmi-mix ang oil at saka ng, M uh, ng plain water is because they are both um, immiscible liquids. 
Okay, ibig sabihin ng immiscible liquid, kahit anong gawin mo, kahit, kahit anong mix mo sa kanila, ay hindi talaga sila mag-mix. Ayan, nakikita nyo naman. Oh. Malinaw na malinaw na nagsiseparate ang oil sa water. Sa so, mga bata, naintindihan ba kung ano ang ibig sabihin ng float at saka ng sink? Yung lumulubog at lumulutang? Okay, kung naintindihan, meron tayong gagawin ngayon. Okay. So, kung nakikita ninyo sa page number 10, application, babasahin ko ha. Choose three materials from your kitchen at home or in the backyard that you think can be useful for survival during a heavy flood. Explain your answer. Okay. So, ganito ang gagawin natin mga bata. Mom, she, pop, she. Tulungan natin ang mga bata. Ngayon, kayo ang magbibideo sa mga bata. Huwag niyo silang tuturuan sa kung ano ang bagay na pipiliin nila. Sila mismo ang maghahanap. Okay, so mga mamshi, papshi, nasa inyo po yan kung gusto niyo matuto talaga ng todo ang, ang anak ninyo. Okay, so salamat sa kooperasyon. Ang gagawin niyo lang po, mamshi, papshi, vividiohan niyo yung bata. Kayo ang magsasabi ng instruction kung hindi nila mapapanood ang video na to. Ang gagawin lang nila, pipili sila ng tatlong materials, tatlong bagay na magagamit nila for survival kapag nagkaroon ng flood. Ibig, ibig sabihin, baha. Kumbaga, yung malaki at malawak na baha. Yun bang kailangan nating magkaroon ng mga bagay or kailangan nating makahanap ng mga bagay na um, kumaga makakatulong sa atin para may ligtas natin yung sarili natin. For survival, okay, yun yung magagamit natin para makasurvive sa flood. Halimbawa, tatlong materials from kitchen or backyard. Sa kahit, sa ano, kahit saan, sa... Basta sa loob ng bahay, sa loob at labas ng bahay. Pero siguraduhin yung sa inyo lang ha. Huwag <laughs> sa kapitbahay. Para di tayo pagalitan. Okay. So since nasa bahay naman din po ang mga bata at kayo rin po ng mga parents, kahit, unang, kahit anong oras po pwede natin gawin ang activity na ito. So si bata mismo, si dato, si bay ang dapat gagawa ng activity na ito. Ipapakita nila kung paano nila gagamitin yung tatlong bagay na uh, nahanap nila for survival during the flood. Naintindihan po ba? Kung hindi, nyo po, uh, kung hindi po masyadong klaro sa inyo ang video na ito, pwede nyo po akong tawagan or pwede nyo po akong tanungin sa group chat natin. Nagkakaintindihan po ba? Okay, so, good luck po sa ating lahat. Again, mapiyamagabi, mabuhay tayong lahat, and keep safe.